We are never going to be the same. Our chance is today. We think and act to rebuild the basis of a better world, greener, more abundant and fairer. Tupan is the key to making this happen. Occurrence should bring into reality the dream of a world with a promising future. A link that connects the economy to social development. Through the regenerative circular bioeconomy, we set up the path to bring hope to the world's longevity. The future is in our hands. Now you can be in a power of it. Get your tupans and be in control. Visit our website and buy yours. Link in the bio. Tupan, good to world, good to all. Boa noite à comunidade Tupã. Boa noite a toda a nossa comunidade Tupã. Nós estamos aqui começando um Tupancast espe super especial. Aqui com a gente no, no estúdio, além da Gabriela, que todos já conhecem, nós estamos aqui com o Leonardo, que é da equipe de desenvolvimento da Zenic, e com o Erwin, que é o CEO da Zenic. E a gente vem falando falando bastante tempo já sobre essa, essa aproximação, essa conexão da Tupã com a Zenic, e finalmente chegou o dia. Hoje a gente fez todo o desenho aqui do, de como vai funcionar daqui para frente, pensando em todos os detalhes, nos mínimos detalhes que a gente vai falar, discutir aqui, bater um papo aqui para vocês. E para começar essa conversa, eu gostaria de primeiramente agradecer o Erwin, pela presença, agradecer ao Leonardo e começar com Good evening, my friend. Boa Welcome noite. to Japan in Brazil. <laughs> no, thanks, thanks, Odeli, for welcoming us. So for me, first time in Brazil, and I had the honor to, get, um, to go for feijoada <laughs> yesterday, <laughs> every Wednesday in Brazil, feijoada, very important. And uh, so I'm, I'm very blessed to be here in Brazil, uh, close to Sao Paulo. And uh, enjoying here the atmosphere, meeting the team, working on the little details. And today we have a few announcements so that you know what is going on, why Tupan and Zenik are coming together to do new things, to develop a lot of things and to do a lot of new things. And today we will speak a little bit about it and uh, talk about our uh, joint venture, our uh, coming together and what is new. Exato. Esse é o assunto da noite, falando sobre essa conexão, essa aproximação, essa parceria, não só a parceria comercial, mas essa junção de negócios, onde a gente já tinha falado já há bastante tempo sobre isso. Vamos lá. So, uh, one of the important things, if you maybe realized already, um, there is a little bit of confusion maybe at the moment on the market, and uh, we want to explain Uh, what is important, why this is happening. Uh, there is at the moment the Tupan token that we had from the past on the Waves blockchain. And uh, now we have another Tupan token, which is minted on the Seneca. So to have a clear picture of what is going on, there are two different ones. This is the first thing. So because of these two different ones, we will today explain what is the difference. So one, It's the Tupan minted on the Cinecap. We will call this Tupan TCT, uh, so not TMT, TCT, no, 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 TCT, which is the Tupan community token. It's a community token which is minted on uh, the uh, Cinec uh, hub. And uh, with this, we have a, 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 a token which is for everybody, for the community. And this is very important in compared to the old version of, uh, of Tupan that we had, uh, this token was actually created for accredited investors, for companies that were able to invest in funds. So this is a big difference. To don't have this confusion, uh, we said, okay, we will have two different tokens, both on the Cenex smart chain. This is very important. So there will be a new uh, token uh, for companies, a new token, Uh, for 
um, the accredited investors. We will announce very soon the name of this token, but it's very close to the fund name. So I'm uh, giving a little hint. Uh, and this is very important also for the previous uh, people who invested in the, um, let's say, previous two pound version. So this previous two pound version will not exist anymore. So the website will be closed actually from now on. And uh, the existing uh, two pound holders, there will be a migration program. This is very important. There will be a migration program that we will announce soon what is happening so that they don't be afraid to lose any money on any investment. There will be a very felt migration program. And this program will help all the previous investors to uh, have the opportunity to go uh, to the next chapter. Uh, but this program will be announced uh, very soon. Yeah. Okay. And para a nossa comunidade também, o que ele está dizendo é que a Tupan, a partir de hoje, ela não é mais vendida no, no website. Ela continua no, 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 na exchange ainda por um, por um período. Uh, não é mais vendida pelo website. E essa nova Tupan, a Tupan uh, Community okay. Token. Tupan Community Token, TCT. Uh, o que a gente sempre vem falando é que a Tupan ela tem uma... uma adesão né, muito grande pela comunidade, mas é um token desenvolvido para empresas, né, para negócios, para empresas que precisam de crédito de carbono, redução de pegadas de carbono. Então, esse, esse token, é, a partir do, da, da, do fundo de investimento, ele vai ser emitido para empresas, mas a gente vai é, falar como é que ele vai funcionar nos próximos dias. O token Tupan para comun, a comunidade... O que, 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 que aconteceu? Nós escolhemos, a gente tinha a ideia de fazer a mineração, mas o problema da mineração é vai contra os princípios da Tupã. Então, quando a gente conheceu, já há mais de um ano, o, o, o formato de funcionamento, o Léo pode falar melhor, o funcionamento da, da Zenic Smart Chain, a gente percebeu que dentro da, da Zenic Smart Chain, a gente teria condições de fazer o mining, a mineração, não, os hubs e a mineração, desse novo Tupã, mas é uma mineração verde, né? uma mineração que não tem impacto ambiental, então é por isso que a gente, é, entre todas as possibilidades existentes hoje, a gente tem esse, esse casamento, ele é, ele é, é bom e perfeito, inclusive nisso. Né? Então, essa mineração que vai para a comunidade, ela vai ser minerada pela comunidade. Então, a Tupã vai ser da comunidade para a comunidade, né, essa, nova, essa nova versão. O que também a gente está dizendo é o seguinte, quem tem a Tupan hoje na carteira fechada, na carteira aberta, na exchange, é, vai ser feito um programa de migração, porque muda, inclusive, do Waves, né, da, 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 do, do blockchain da Waves para o Smart Chain, o Zenic. Então, essa mudança, a gente vai criar um programa de, de, de transição, um programa de migração para sair... Da, da Waves da Waves Blockchain para uh, Zenix Smart Chain. Então, esse programa a gente vai anunciar nos próximos, nas próximas semanas aí, mas sempre, né, sempre preocupado exatamente com a, a questão financeira também, porque o pessoal que adquiriu, que veio para a Tupan, adquiriu esses tokens, esses tokens, quer dizer, o pessoal investiu nisso daí. Saiu fora do ar. Ah, <risos> o pessoal investiu no, no nosso... No, investiu no Tupan. Então, esse investimento do Tupan, a gente vai fazer dentro desse, desse programa de migração, a gente vai fazer de uma forma que, em valores, ninguém vai perder dinheiro com isso. Né? Então, ele vai entrar para o novo token que já vai estar minerando, que já vai estar né, surgindo na... na, na na, na rede e vai criar todo um mercado é, autossustentável, então ele vai realmente, ele já vai com aquele valor, pra, que ele já, já investiu, ele já vai com aquele valor para a nova rede, para o novo bloco, para o Smart Chain, e a partir dali só tem, um, só tem uma direção, né? só tem como crescer de valor, porque vai estar tá fomentando bastante. 
E da mesma forma acontece com quem também já está no nosso stake pool. O pessoal que já está no stake pool também ele vai passar exatamente no mesmo, no mesmo período, vai passar por, essa, por esse programa de migração e vai sair todo mundo sem... sem quer dizer, não, a gente vai fazer de uma forma que não precisa é, muita... É, enfim, é, contato, muita interação manual para fazer isso de uma forma automática já para o pro Smart Team da Zenith. Por isso é. também seria interessante o pessoal que já comprou e que segurou, vai usufruir do, dos benefícios disso, porque a partir de agora, é, as Tupãs, para ter Tupãs é só pela mineração, comprando o hub da, da Zenic, certo? Ah, sim. Aí eu... Então, é bom aproveitar, enquanto ainda não tiramos do site a compra. Nos próximos minutos. Nos próximos minutos. <risos> Tem mais alguns minutinhos para comprar pelo site. Ou comprar pela Exchange, né? Que tá, 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 o preço está lá embaixo. Aproveitar a rampa de subida, né, Léo? Pois, é, pois é. Ainda mais agora que é, todo, a gente viu toda essa queda geral no mercado cripto como um todo. Então, assim, a gente meio que chegou num fundo para a maioria das moedas. Então, a partir do momento que o mercado começa a ter a retomada, você vai somar esse movimento de subida com o movimento de subida geral do mercado. Bom, é, agora me apresentar rapidamente, eu sou, meu nome é Leonardo, é, eu sou um desenvolvedor da, da Rede Zenic e, além de tudo, eu sou brasileiro, so, my name is Leonardo, I'm like a developer of the Zenic chain, but besides all of that, I'm also Brazilian, and for that, I have like a special connection with the Tupan project. So the first contact I have with the Tupan project, it was like, okay, Uh, since I, I was growing up, I was seeing like all, all these uh, environmental changes we we're seeing, especially related to the rainforest. So I always thought like in a way to, okay, how can we actually effectively uh, fight these this problems there? And uh, when I saw the Tupan project, it was, I was shocked because, oh my God, this is actually the, the perfect solution because it not only like purely um, aims to the environmental protection, but also has a balance with the economical part of this. So, okay, uh, the main reasons why the, the Amazon is being damaged is because for, for profit of uh, specific groups, but from the moment one that actually use profit to fill this environmental uh, protection and you reward all the people that are like uh, providing this protection. This is like, finally, we like have the chance to fight one-to-one -one to what was always happening. It's so, not, not philanthropy. It's yeah, investment. it's investment. Like you're investing in, in the health of the environment, the health of the planet itself, and also the health of the communities that live there, that depend on that region. So, okay, uh, we are talking about the, the community token and the difference between the, the old token. Basically the old token, it was like more like a, a very uh, interesting investment, especially for, for companies that wish to, to use carbon credit as a tool. But of course it was um, somehow an internal cost. And now uh, this Tupan came and, and turned this into actual investment for the company. But the thing is that even though it was like something more uh, directed towards this uh, enterprise community, so companies actually like make use of the carbon credits, we saw like this huge uh, movement of the community, like normal people like you and me, and they saw the project, they fell in love with the project, they fell in love with the cause, and therefore they're investing on it. And this uh, actually like made Tenic realize the potential of such a project that actually uh, is in compliance with everything that Tenic voted for. That's like, okay, we know Ethereum, we know Bitcoin, no other chains, And we know there are problems with like block size, transaction costs, transaction speed. So Tenic was idealized in order to uh, like improve all of these aspects. But one thing that's not really technical, but actually is an aspect that needs to be improved is the environmental impact. And when you see nowadays that we have like Bitcoin with proof of work, that's this huge consum uh, consumption of electricity, Ethereum, the same thing. So, The Tenic has the perfect uh, platform for that. That's the, the Tenic Hub. Because the way it mines 
coins, the way it like does its uh, mineration process, it's totally like low energy costs. So you won't see like this huge energy spikes just uh, trying to, to minerate coins, tokens, you know, it's just like super low electricity. And this is good for the environment, but this is not enough because, okay, we created a chain that actually fix all these problems, fix the environmental problem. But what about the damage that is already being caused by the other chains? How can we actually compensate that? And therefore we create a community token. The community token has the idea of like, okay, we have this community that wishes to participate economically, uh, investing on the um, protection environment. So uh, with this community, we use a part of the profit of this project to invest in actual pro uh, projects to, to preserve the Amazon. And when we saw like the Tupan project, this was like the perfect inspiration for this new coin. So I guess um, we can like enter a bit later in the details, like how this works, the advantages, especially for, for you that you're not a developer, you're just like a, a person from another area or just like coming to blockchain right now. Uh, further, I will explain like, okay, how, how this works and why you should like maybe yourself do your own research and see how can you contribute to this community? Very good. And for the community, Brazilian community, if you want to explain the same the same explanation in Portuguese, yeah, please feel free. Okay. Yeah. Uh, so, um, right. comunidade brasileira é, é até um pouquinho estranho falar desse tema em português porque eu não estou muito acostumado. Porém, é, basicamente é o que eu estava explicando agora em inglês era sobre o fato de que é, quando eu vi o projeto Tupan pela primeira vez e eu me apaixonei porque era uma forma assim de mais efetiva de você combater toda essa destruição do, do meio ambiente é, com a mesma a, o mesmo incentivo a mesma potência que você tem é da causa que causa é, essa destruição no caso é, essa demanda por, por é, lucro acima de tudo porque no fim das contas, muitos grupos eles só estão interessados em ganhar dinheiro, não importa qual o custo disso. Mas a partir do momento que você consegue é, criar um projeto em que a proteção do meio ambiente é um investimento, quando você coloca o, o dinheiro nessa proteção, você não está simplesmente fazendo uma doação, perdendo seu dinheiro. O seu dinheiro ele vai crescer justamente por causa desse projeto de preservação. Então, a gente tem é, o esse essa motivação econômica. financeira econômica finalmente de, de igual para igual combatendo toda essa causa é... bom o que que mais que eu, que eu, que eu citei sobre então, então, o mecanismo né, da, da comunidade ele... ah sim 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 porque bom a, a questão da, da Zenic quando ela foi criada a ideia era era justamente tentar fortalecer os pontos de de todos os as, digamos as falhas nas redes é, mais tradicionais, por exemplo, a velocidade de transação, o custo da transação, é, o tamanho do bloco. E quando a gente combate, é, quando a gente é, repara todos esses, esses pontos, você ainda tem a questão ambiental, ou seja, é, toda essa que, toda esse processo de mineração dessas redes consome muita energia, o que não é sustentável. Então, o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa arrumar uma plataforma onde essa plataforma, além dela corrigir todos esses problemas técnicos, assim, do ponto de vista do código, ela também consiga fazer isso com o um custo de energia o mínimo possível, para que a gente não, não cometa esse mesmo erro de, ok, temos uma nova tecnologia, mas essa tecnologia está ajudando a bom, diminuir toda a, a, a saúde do nosso meio ambiente. E aí, quando você é, tem o hub da Zenic, ele é um hub que, no seu processo de mineração, ao contrário do que, por exemplo, é, a, as placas de vídeo na, na rede Ethereum ou a mineração com Bitcoin consome muita energia, esse hub ele consome quase zero energia. Ele consumiria energia da mesma forma que o seu celular, provavelmente menos, consumiria energia. A gente usa o mesmo processador, né? o, o processador do hub é o processador do mesmo tipo do celular. Então, o custo, o consumo de energia dele está no mesmo nível. Então, é, você já consegue é, 
evitar esse desgaste do meio ambiente, esse, esse desgaste justamente por esse consumo excessivo de energia. Uhum. Só que, é, ok, resolvemos a parte técnica, resolvemos a parte ambiental por um ponto. Mas eu tenho um ponto de que, por mais que a, a, a rede Zenic é, com o Hub compense essa parte ambiental, ela não está compensando o que as outras redes com seus processos de mineração estão causando, os danos que elas estão causando. Então, de que forma a gente poderia é, bom, mitigar esses efeitos de outras redes? E a gente tem essa comunidade super motivada. Né? A gente viu com o lançamento desse, dessa primeira versão do, do token, que era voltado para uma parte mais empresarial, e a comunidade abraçou isso justamente porque quando você vê todos os projetos, tudo que a Tupan representa, toda a ideologia por trás, os projetos que ela suporta, bom, é, é tudo aquilo que, que toda essa comunidade é, acredita. Então, a gente viu um forte investimento nesse token, não, é, assim, também de empresas, mas um investimento, um volume inesperado de pessoas como eu e você. Então, é, como a gente pode é, pegar esse momento, ou seja, todo, toda essa vontade dessa comunidade de preservar o meio ambiente através de, desse é, modo de investimento e também é, ajudar a mitigar a, a, o problema ambiental de outras redes. Ou seja, nós vamos lançar esse novo token e com esse novo token a gente usa parte da, da, da receita gerada com Sim. isso para investir em, processo, em projetos concretos de preservação do meio ambiente. Sim. Não só diretamente no, no bioma, mas trazendo o blockchain para dentro da... Do verde. Para dentro Sim, do, do, é, das exatamente. questões mesmo. É, porque, ok, é muito fácil a gente chegar e... Ok, eu tenho uma rede aqui que é melhor porque ela não polui. Mas, assim, a gente pode usar isso como propaganda própria. Ok, eu não poluo, vem para mim, mas... Ao mesmo tempo, a gente não pode simplesmente ver tudo o que está acontecendo e simplesmente ficar parado, não, não tentar é, usar todo, toda a nossa rede, toda a nossa comunidade para tentar mitigar todos esses efeitos. E a gente tem essa comunidade, a gente tem a tecnologia, a gente tem a plataforma. Entendeu? Então, agora... Todo mundo pode participar. Exatamente. É? É. Esse ganha, ganha. É? Esse é o verdadeiro win-win ambiental, social e também econômico. Sim. Né? E mesmo com, com pequenos investimentos, a pessoa já consegue fazer parte dessa dessa comunidade. E também os acredite investors, né? os investidores qualificados, investidores né? é, é, acredite de investors, né? como é, é, é classificado. É, também pode continuar fazendo os investimentos da forma que é no fundo de investimento, enfim, tudo isso para fazer Sim. com que gere a compensação ambiental. Ah, a gente trabalha muito o conceito da, de bioeconomia é, circular, circular regenerativa. regenerativa. <risos> ah, mas, uh, regenerative and circular bioeconomy. Então, this, this, uh, uh, não é só Uh, sustentabilidade, preservação, é regeneração. Is, uh, is not zero sum, is regenerate, is put something more in the ecosystem, in the environment. Né? Então uh -huh. essa essa é a proposta que a gente sempre teve e agora com a, com a Zenic a gente consegue ir para a comunidade mesmo, né? fazer todo mundo participar e continuar o fornecimento de compensação ambiental, fornecimento do, dos, dos produtos que a Tupan já tinha, mas pelo fundo de investimento. Tem mais um tópico que você está yes. so, falando. Sim, eu ainda tenho um tópico, porque, em geral, todas as pessoas estavam perguntando se existe agora esse pre-sale, então, qual é o valor desse novo token? Yeah? Yeah. And I think this is a, a very interesting questions that I got already a, a lot. And uh, today we are proudly to announce it will be a start price and the start part will be three cent, uh, 3.6 cent. So you can calculate already. I think everybody who is live and have this pro, ah, how much is the return on the invest? So, <laughs> yeah. but, but this is good because uh, important is uh, for us as, as Leo and Odeli uh, was mentioning already is, um, 
we from one side we want to give something back to the nature but from the other side we want to create of course for everybody who is supporting this whole project let's say from Tupan and from Sini that uh, we are also making some profit somehow and because of that uh, we created this system and one let's say in this Tupan forest model uh, we have the fund which is for us the hub actually in this model and the fund is actually the one which is uh, growing and growing. And with the fund, we are buying land. This land is then the land where we are putting the trees to create these carbon credits. And this is something which is um, amazing. And where we are trying then in the future, Leo will tell a little bit later, connect the real world with the metaverse. And now it's where we are jumping in with the hub. We are creating a let's say a community minting, which Leo will explain shortly how it works, where we're creating NFTs. These NFTs will be a tree. This tree will be connected to the real world. There are oracles outside. Oracles are actually uh, tools for the blockchain to get information from the outside, from the real world into the blockchain world. And these oracles we will use to have this NFT connected to them and to connect the metaverse and uh, the real world together. Uh, and so I will, will after this uh, short announcement with this uh, 3 cents, 3.6 cents, 3.69 cents, <laughs> I'm saying exactly, this will be the start price. There is a history behind, maybe only you can tell a little bit then later. Um, this is one important thing. Also something which was uh, mentioned now the last few days, which is uh, important to explain. Um, of course, uh, the fund is uh, in the uh, SEC, but there is an important difference. It's regulated by the SEC, not registered. There are different models how a fund can be regulated. This is very important and needs to be understood also so that we are not communicating this in the wrong side. Yeah? They are the registered model. Then they are not registering options, but they are regulated. This is very important. And so that the people understand this model, and for our model, we have this one. And, uh, and then on top, uh, what we were mentioning already, uh, we don't need for our blockchain a lot of energy. This was one of the main reasons why uh, uh, Odeli said to us, yes, we are interesting. You have a green blockchain. I want to work with you. And this is the same thing we are very proud of uh, and where we see, okay, there is a lot of potential uh, for the future, not just that we have a sustainable blockchain, also, for example, now with the Sneak Smart Chain, that we have a huge capability and huge capacity, which is even better. Uh, if you compare it with the Ethereum blockchain, which is now in, let's say, the first one which created the smart chains, they have, uh, compared to us, we have a thousand times a bigger capacity than Ethereum. And this is, uh, I think, a big statement and something that we can really uh, be proud of and uh, look for the future where we have a big potential. But Leo, the expert, will tell us a little bit more insights and details. It's really important, like mentioning these things, because, OK, we have we fixed like one of the problems with Ethereum, like by increasing the capacity. But we don't start from zero because starting from zero is like imagine if you have like to create like a whole new language. Mm -hmm. just to you know to to write smart contracts to to this specific chain when binance started they they didn't want to start from zero so what they did they created everything based on the evm evm is ethereum virtual machine it's basically like uh the how the ethereum computer works so basically you can write uh code in a language program programming language called solidity and you know, wh why should we like create a new language to to start now from zero? And then people will need to like learn this from the beginning. They wouldn't know how to do stuff. But, you know, Ethereum started several years ago. And from the several years, we had so much people like learning it, so much people like writing projects, putting their codes available for everyone to see, for everyone to learn. People wrote documentation. So when you go to the internet, I wanted to show you here, but my screen is like completely black. But, <laughs> but the thing is that you have like so much source of information. If you want to learn Solidity, you just go like look for Solidity. There's like a huge documentation about Solidity. If you're like a JavaScript like coder, you write JavaScript TypeScript, 
and you're not familiar with blockchain, you have like libraries like Web3, Ether.js, and with that, you just read, it's super simple, and then you just like can quickly, not only like learn fast, but if a person is already an Ethereum developer, they can just like easily check the code, you know, the hashing, like these weird numbers that you see, you can, for example, use this hashing to identify a transaction network. Mm -hmm. You know, you see, you go to Ether scan to see if a transaction went through, mm -hmm. you go there. The same format for like an EVM machine is possible. So if you use this in the Ether scan for your Ethereum project, you can use the same in your Xenix Smart Chain project. It's the same. The language is the same. It's also Solidity or like a newer Viper. It doesn't matter. But the thing is that when you do this, you use like the EVM compatibility in the Xenix Smart Chain, you're not inventing the wheel again. You're like taking all this knowledge that was built all over these years, all this documentation that's written and it's publicly available. You take this, all this potential, and especially the very talented developers, experienced developers that were there, they can easily come, you, you know? See, I have like my Smart Chain here and your project, you can just easily insert here. We have like all these users, you know, all this, these people like waiting for new creative solutions. If you have a creative solution, you're very welcome. You don't need to do a lot of work. You just take your code, small changes, bring right, to us right and it's done, you know? So this is like uh, the, how it's built. The EVM compatibility is important besides the speed of transactions, volumes and whatever. But now let's go to the people who are not developers. You don't know what JavaScript is. You don't know if TypeScript is some sort of ingredient you cook pasta with. So, okay, we are talking about community mining, uh, generating tokens. This is so, I don't know, mathematical, cryptographical. I don't understand. I don't know what's happening. You don't know that. But maybe you know like the natural process when you go outside in spring and then you like see like seeds forming, turn into small sprouts. So basically when you take all this mathematical complicated stuff and you like abstract this to analogies that normal people, anyone can understand. <laughs> so the mining process of the new Tupan community token is basically um, a metaphor of a natural process. So how does it start? We have the hubs that are responsible for the mining. So, the hub to start searching the network around and the search and the search, like all over the world, all the hubs, they start searching until the moment that they find another hub and they form a connection. This connection is the pollination. And we actually call it technically, like internally, pollination. And then the, the beautiful thing is that every hub has its own like smart contract about it well, on this process with like different like, categories, like, um, color of leaves, size of tree, type of branches. And you take all these uh, genetic categories from both hubs and you merge into the seed that will become an NFT in the future. Okay, so you have first two connections, but in order to form a tree, a seed is not enough. You need to irrigate it. No. So the more hubs start to connect to the seed, we do uh, irrigation processes. So the more it connects, the more this NFT evolves and evolves, keeping the characteristics of the initial parents, but using all the new connections to grow into a more evolved NFT until the moment that all the connections were necessary. So one interesting thing is that in the normal processes of mining and mining, uh, it's a long process. If you're like mining Ethereum, you buy your GPUs, your graphical cards, you do it yourself, just leave them there, it's done. Bitcoin, same thing, buy your hardware, done. But the thing is that it, it wouldn't be interesting if we could actually reflect all the idea behind the Tupan project, all this idea of environmental uh, preservation, and especially uh, the how the, the societies and the, these people that like depend on this region, they live in this region, you know, this sense of community, what if we could like actually like reflect this into this process? So in this Tupan mining process, a hub is not enough. Two hubs are not enough. You need to bring a whole community around a seed. And when this community is united, connected, 
then you can make this seed grow. This is good. This seed grow. So okay, once this grows, you have the the mining process is finished, which means that the rewards, the tokens are distributed to all the hubs that connect it. And don't worry about like going there manually, like you know, ah, I need to stop what I'm doing because I need to go there and see if I found a connection. Your hub can do this for you. You can like see the process, but don't worry, your hub's fine. And then when these rewards are like distributed between all all the participants, all the connected hubs, all the users, the seed became a tree. And this tree is a new NFT that's stored on this smart contract of Tupan. This is important because uh, one of the, the, the main problems with NFT today tokenization is because most people are not educated. They don't know exactly how it works. And you have like several scans because someone just like draws something Mm -hmm. with like not much effort they just put them in an algorithm creates random images say oh this is a new collection of ft but there's no real effort no cost yeah and then you actually like the whole community loses with that because then people have the impression the nfts have no value so this nft it not only like represents the tree and it represents all this process but it represents every single hub every single user that connected together around this tree they were there they formed this tree, they made it grow. And this history is like results in this unique NFT that has mixed characteristics from the two parents, the two parent hubs. Yeah. And this is something unique because it's not like a simple drawing, it's not something coming out of thin air. This is the result of a whole process, a complicated process, but that reflects the natural processes, reflects Sim similar to the, the sense natural. of community that was is what Tupan is about. So this is the mining process of the new token. Important is uh, maybe also to, to mention um, what um, Leo was saying, that uh, we start with a certain amount of token. There will be like at the beginning when the minting starts, there will be 100 tokens per day. Uh, there will be like in Zanik a little bit more for a few, a little bit less. It's like in normal life. Yeah, If you are a man and the women, some are, a little bit more sexual active, some a little bit less, but there is the average and there will be 100 in the beginning and then it's getting down. And then we have also the sales halving and the time halving. It's the same like in the scenic process that we had already, but it's a little bit different. The sales halving is the same. So every hub that is sold now, not, it's not in, in 1000 uh, steps, it's every hub that it's sold now, it's a little bit less. So also this is a little bit different. So every hub, it's a little bit less of minting. And then we have a time halving that's, that's different now. It's not from the beginning of the minting. It's at the time when you're buying, the time halving starts. So this is a little bit different. Why uh, did we do this? It's because uh, we wanted to extend you know, the, the coins that are minted so that uh, more people have, let's say, a longer period of time. And this comes now to the question, how many coins are possible to mint? What is the maximum supply? Because of this new structure of uh, how things, uh, we can now exactly say what is the total amount. And the total amount will be for this new uh, Tupan uh, community token will be at approximately 10 uh, billion tokens. If every 1.5, let's say, minting uh, Tupan hubs are sold. Uh, so this is the theoretically maximum supply, theoretically. So this is, uh, let's say, to all the numbers also for the community outside. Okay. Uh, vou tentar resumir um pouquinho aqui em português, <risos> os samurais e em português. Uh, e depois a gente vai colocar a, 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 as telas, depois como vai deixar, deixar lá no, no vídeo, a gente vai uh -huh. reduzir, explicar cada ponto. Mas em linhas gerais, são dois, dois, dois hubs que se conectam, criam um nó, primeiramente. Nessa, nessa junção de dois, dois hubs, é como se formasse um DNA da semente. Exatamente. Então, é o momento da polinização. Tá? Então, você cria uma semente, essa semente vai sair oh, uma espécie de, de, um, de uma espécie qualquer que depois, futuramente, ela vai virar um NFT. Exatamente. Mas quando ele já forma ali no DNA, 
de dois hubs né, que criam aquele nó. porque cada hub, internamente, tem um conjunto de características diferentes entre si. E a cada vez que os dois hubs se conectam no, na, na polinização, você pega, por exemplo, cada hub, digamos que são cinco características. Cor das folhas, formato das folhas, tamanho da árvore total, enfim. E aí, nesse processo de junção, você seleciona aleatoriamente características daqui e daqui. Exatamente como a natureza. Então, quando você tem é, a reprodução de, de animais e de plantas, é sempre assim. Você tem a junção do material genético, se junta, depois se divide, pegando características aleatórias. Dessa aqui, vou pegar o do pai, dessa aqui da mãe, dessa aqui do pai de novo, e por aí vai. E é assim que você gera indivíduos únicos. Sim. E essa necessidade tá Aí sai a semente, é. e depois a semente por si só não é suficiente. É. Né? Aí entra o processo, de, a, a comunidade tem que se, se unir ali é. e, e criar toda uma movimentação. Criar um, que seria o processo de irrigação. Que é o processo, não só de irrigação, né? tem lá irrigação, tem, a, 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 uhum. tem que adubar, tem que Exatamente. trazer sol, trazer, enfim, Sim. todos os elementos para que aquela planta é, 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 cresça, né? o, o, a semente germine, vira muda, depois vai ter um processo, tem um outros processos, né? de, 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 além do crescimento de virar muda, depois tem o um processo de florada, né? e aí no, no processo de, de, de florada é que Você sai... Distribui, distribui e vem ao mundo a nova árvore gerada, ah, sim. que é o um novo NFT que ele fica lá armazenado nesse smart contract, e aí, bom, futuramente a gente vai anunciar como é que isso funciona. Isso, mas o fato é que... Que vai ter os frutos, que são os tupãs, né? o, isso, o, isso. o TCT, o Tupan uh -huh. Community Token, tem os frutos e tem o NFT que foi gerado dessa, desse crescimento, desse cuidado que toda a comunidade teve. Né? É, pessoal, eu sei que o pessoal vai, vai perguntar qual é o valor do lançamento dessa, dessa moeda. É três... Vamos dizer assim, é 3 centavos de dólar. Sim. 3 centavos de dólar, para falar o um número redondo. Mas se você olhar lá depois, é como ele vai ter seis casas de decimais, provavelmente, vai estar com seis casas decimais. Você vai ver 3 centavos, mas depois da casa de 3 centavos, ainda vai ter o 6 e o 9. Tá então, esse número é aquele número é, cheio de simbolismos, né? um número emblemático. Como a gente começou com 3,69 bilhões de token agora ele vai todos esses tokens vão é, vão para uma vão virar semente todos esses tokens vão é, serem é, vai, vai ser feito o burn desses tokens vai ser, né, vai ser é, esses todos esses tokens que estão tá na waves vai ser feito o burn e isso vai ressurgir dentro dos hubs da Zenith. De alguma forma, vai ficar tudo lá escondido lá dentro, para a mineração. A gente também tem uma analogia do mundo natural, mas eu só deixando um spoilerzinho aqui, isso, mais um isso. teaser, mas a gente vai revelar aquilo que a gente conversou mais uhum, cedo. Sim, sim. Exatamente o nome perfeito, assim, o exemplo da natureza, que também foi tem a origem nas terras indígenas da Amazônia. Então... Sim, sim. Isso daí mas vamos deixar para uma próxima deixa edição. Para isso, próximo. Isso, isso daí a gente vai explicar direitinho como é que isso termina aqui e ressurge lá dentro da, do hub da mineração. É uma coisa que foi falado que eu acho que é importante é que cada hub tem uma capacidade de mineração. Cada hub que vai se conectando ele vai diminuindo um pouquinho a capacidade de mineração de cada um. Então a pessoa tem que aproveitar e entrar. Quanto antes ela entrar, Sim. vai ter mais capacidade de mineração do que os, os que entrarem e deixarem entrar mais para frente. Ao todo, dentro do sistema, a possibilidade de um milhão, de um milhão e meio de hubs minerando, Sim. e essa capacidade toda de um milhão e meio de hubs minerando pode gerar, pode gerar quantidade até de 10 bilhões de é, Tupan Community Token. É. Certo? Exato. Então, essa, essa transição que está acontecendo aí, depois a gente vai colocar no, no, nos cortes lá o vídeo, a animação, como é que isso funciona direitinho, como é que é, bom, aí o, o pessoal vai falar como é que adquire o Hub, como é que adquire o Edom, como é que adquire tudo isso daí, e como é que isso acompanha também a comunidade é, Zenit, a comunidade Tupan, 
para transformação do digital na, no real, na, 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 no bioma, no, no ecossistema real, isso trazendo... Um impacto os, real um impacto na, na saúde e no meio ambiente. Exato. É e falando é. justamente desse impacto real, sem esquecer a parte econômica, bom, é, o Evan, ele, ele mencionou também essa parte da questão da, de como funciona a lógica do fundo, como interage e como isso ajuda a criar essa pressão de preço positiva, mas também tem um detalhe. Todo esse, esse movimento, todas as transações, todos esses processos de mining, eles geram transações na smart chain da Zenic. Então, quem ganha não é só o investidor do Tupan, porque se você, além de investir no Tupan, você também investe em Zenic, você tem tokens da Zenic, a cada transação que ocorre na, na smart chain, 50% da taxa de transação é queimada. E isso reduz o, o total supply do Zenic e aumenta a o escassez, valor. consequentemente. O valor. o valor. Muito bem. Maybe I should like also mention this in English, mm -hmm. yeah. because okay, uh, Evan like explained like previously like the, the logics how how the fund comes and all, creates this dynamic and how this uh, creates this positive pressure in the price, but the Tupan investors are not the only ones that are benefiting from it, because if you are a, a Zenic investor and you have the tokens. You have to think that for all this process of mining of the Tupan tokens, you're generating uh, transactions in this smart chain. And when you generate a transaction, 50% of the transaction fee is burned. And when this happens, the total supply uh, is reduced, the scarcity goes up, and naturally, the price. Mm -hmm. is I think this is in general one of the models that we are using in different tools also for the uh, Senic, uh, for Senic swap, for the Senic exchange, for every project, every transaction in the future uh, on the Senic smart chain, we are burning Senic coins. And what is the reason? Uh, that the maximum supply of Senic coins is getting every time a little bit less so we can help the Senic coin to grow and to have a sustainable long time project with a lot of good projects. Wow. <laughs> Speaking of a lot of good projects, Tupan minting won't be the only cause of the, the transactions in the smart chain. We had uh, not a long time ago the event, the Tsenkon, that is the, the, the biggest yeah. hackathon event. Exactly. There's like this yeah. very, very nice piece of merch here. Oh, we are super proud. We are super yeah, proud. Yeah, yeah. Actually, the looks really design. nice on it. <laughs> <laughs> I wish, I wish I had the talent to design this. But the thing is that on this event, we unite always like very talented programmers all around the world. So this first edition was in Mexico. So we gathered together like 200 uh, developers, and not only Mexican developers, but it took like people from the US, everywhere. Africa, Europe, like really everywhere. Because also this, um, this, the difference from from the origins and cultures and way of thinking needs, when you put everything together different needs yeah exactly the, the day by day yeah because okay maybe i'm like a very good talented developer i'm from brazil and okay i have like very good skills but i cannot think of a problem i could solve with that but suddenly i know some some programmer that came like out of spain they have like a totally different problem it's like oh my god i can actually help you solve this problem and then you form a team and the project you saw there, I think no one was expecting. I mean, it was the first edition, so we didn't know what was coming to, but when we saw everyone was surprised, the people there was like, oh my God, like, it makes so sense, so much sense. And how could no one ever think of this, not even the other chains. So th this, this concentration of talent was amazing. And this is going to be happening like once a year, like this huge event, we have like smaller events, but this huge event where we gather the developers around the world, we exchange all their experiences, their culture in a single place. Mm -hmm. This is going to be like, yeah. and I'm for cannot for wait for another bom. one of these. Muito bom, é que teve projetos fantásticos. Vai, vai ter desdobramento, vai ter investimentos, vai ter, enfim, vai se aproveitar a grande maioria dos projetos que teve lá. Yeah, because exactly because the, the the winners of the projects they they get the prize but they also get the opportunity to be uh incubated in order to be able to develop their projects 
you know it's not, not okay i just went there to get the prize and i'm done no the products are so good so we're actually interested in supporting them giving like all the tools or the advising they need in order to make these projects like go and expand and make scale and not only the winners yeah. but also like the second third place it was like such yes, yes. A, a difficulty to find the best mm -hmm. one because they're like so great projects mm -hmm. but of course all of them are welcome to this long-term development Oh, it, was, it was really, it was really, a, 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 yeah, the, the energy was amazing. The energy was amazing. And when you saw um, a, a lot of uh, talents there developing from all around the world and uh, and how they were communicating, you know, it, it was like, for me, like uh, goosebumps because I saw that they are developing something on, on, on our smart chain that we created. We were working now for so long and then you see that they are building something it's like you're building a house you did the whole base now you're building finishing the house and now the developers are coming in and decorating and you see how beautiful it's getting eh? <laughs> it was so nice you know and all, all the mentors because leo was one of the mentors of, of, of the so event amazing like seeing the energy of, yeah they're like so motivated yes, and they yes. actually like i was like okay i'll be there in mentoring but i cannot be the whole day but then they are and you saw like how the effort they're putting how like passionate they are by this and i was like the yeah, night yeah. there yeah, and i was like so. just with my mentor shirt and like pajama shorts <laughs> <laughs> i need to go check on the boys they, they, were, not, they were not sleeping yeah, yeah. 68 hours without stopping yeah so a hackathon 68 hours and really amazing yeah, 68 and, hours of hackathon that's the that's potential that is prepared with com a Zenit Smart Chain e a capacidade de, de realmente a comunidade e usando essa estrutura para poder criar soluções e criar projetos, né, como a gente viu lá no, no Hackathon no México. E vai acontecer é. mais, né? todo ano agora é, vai acontecer. É. É. And one great uh, highlight, and this is like you need to thank all the, the developer team because the Smart Chain, we had like several tests before, like some months before, we had like a test version of that. And they were able to put everything in order so we could actually like launch the official version, the live version Directly on the the event. day. Mm -hmm. And this is such a challenge because no matter how much you test your test net, when you go live, it's different. Everything can happen. And they were able to do this like in the first day of hackathon. It's like we started the hackathon, we put this marching live. This is such a complex challenge to do. So, you know, a huge, huge like Oh, really, really. To the team of the, the guys, it's amazing. I was amazing. Você está entendendo isso daí? Você está tá assistindo? Está vendo? É, essa é a força da comunidade, não só da tecnologia, mas da, dos projetos que estão vindo, não só né, nos projetos como a gente está comentando aqui da, das questões ambientais, mas de todos os projetos, de, de, enfim, para resolver o para sério vários problemas, uhum. né? do cotidiano aí para que a gente faça isso. É... Great Queria... plans. Oi? Great plans. É, great plans. É, tem, tem, várias, tem muitos, muito, muita coisa boa para agora construir em cima dessa, dessa parceria, dessa, dessa junção, dessa união. E eu não sei, eu vi você anotando mais alguma coisa aqui. A Gabriela quer falar alguma coisa sobre algum ponto aí que você achou importante? Uma pergunta que eu sei que você está recebendo alguma. É, eu, na verdade, é uma, uma pergunta até pessoal que eu recebi e que era a minha dúvida também. É, como que os investidores que já têm Tupã nesse processo de migração vão fazer para utilizar dessa Tupã? Eles teriam que comprar o Hub também? Não, necessariamente. Quem já investiu, quem já investiu naquele processo de migração. Né, que vai sair da Waves, da rede Waves, para entrar na, na rede Zenic, né, ele vai... É, a, hoje é uma, é, uma, é uma comunidade Waves, certo? Dentro desse processo, enquanto está sendo minerado, está tá, tá acontecendo tudo isso, vai acontecer o um processo de migração, né, no mesmo tempo. Quando começar a surgir a, a florada, né, começar a surgir as tupãs mineradas, também vai o, o processo de de transição aqui, de, de migração, vai acabar. Então, vai chegar todo mundo ao mesmo tempo, não vai chegar ninguém na frente, ninguém depois, vai chegar todo mundo ao mesmo tempo. É, quem está quem minerando a Tupã tem esse valor, que eu falei no começo, de 3 centavos de dólar, 
né? três, seis, nove na, na, nas casas decimais lá. E quem investiu, sei lá, quem tem lá uma carteira com, com tupãs hoje, nesse processo de migração, a gente vai fazer o cálculo da, das tupãs que ele tem, mais uma média ponderada do valor que ela está na exchange, certo? Então vai entrar, a gente vai saber qual é o valor que ele tem em mãos. Sei lá, mil tupãs, dez mil tupãs, é o valor da média ponderada, ou seja, é um valor é fair play, é um valor é, que não é ruim, não é, não, não, não tá, não é assim, ruim, muito alto e ruim para algumas pessoas, ou muito baixo, ruim para outras pessoas, é um valor é, 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 que a gente vai fazer da média, da, do, da realidade do do, do valor que ela está lá, vai ser transformada a quantidade. E ele, a hora que ele abre a carteira dele na nova, na nova exchange, o valor em dólar vai ser o mesmo. Só vai mudar Sim. a quantidade aqui de, de tokens que ele tem, mas o valor em dólar é o mesmo que, que ele já tinha antes. É como se fosse um... Quando você faz swap, assim, é claro que tem uma taxa ali, mas ok, você tinha, sei lá, três Ethereum e você trocou por, sei lá, X token e tal, não sei. Você vai ver lá que, ok, eu tenho agora uma quantidade totalmente diferente, mas o valor na sua carteira valor de... é o valor em dólares menos a taxa que você usou. Nesse caso, é a taxa zero. A taxa zero. Ok? Lembrando. É. Muito bom. Isso é importante eu, também porque a, as Sim. pessoas que, que investiram pensando no, em todo o ideal da Tupan, mas Sim. são pessoas assim, físicas que de repente não tem tanto interesse no crédito de carbono, Agora elas têm a oportunidade de pegar esse investimento e, e fazer essa migração para um novo produto que está 100%, e não, todo o potencial que, que foi investido, ele agora está de acordo com o que essa pessoa tinha como expectativa. Sim, vai para o impacto ambiental é. e social, realmente. Mais algum ponto, Erwin? I'm, I'm fine, I think, I think I said everything. <laughs> Uh, uh, we, 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 we extended a little bit more than yeah, 20 minutes. We planned 20 minutes. <laughs> so it was already. Minutes. Oh, no. Thanks. I'm oh, very happy. No. I'm very happy for this partnership. Okay. And uh, I'm, I'm looking forward to a very exciting time. And I can't wait to be together. I can't wait to be together with you. At irrigation process. Irrigation process. At irrigation the land. Irrigation process. Where we are putting the first trees. Yeah, because now we so as Erwin doesn't pick up a tree, cheers with water, <laughs> with water <laughs> to the irrigation sustainable, process. sustainable, sustainable water. water. Thanks, thank you, thank you very much, thank you all, obrigado para todos, thank you, obrigado, obrigado, novidades e agora a gente vai ter mais coisas que a gente vai trazer daqui para frente para manter tudo atualizado, tudo como que funciona detalhadamente, sem pressa. Não precisa correr, tem que correr para pegar lá agora já o Hub no site. Já já vai, vai colocar os, uh, as letras aqui, sim, né? As sim, letras sim. aqui embaixo, aqui, <risos> você vai ver. É, o Hub e o, o Edom para você já participar do novo do Token Community Tupan. Tupan Community Token. E. A gente também, ao longo da semana, vai falando exatamente como é que vai funcionar tudo isso. E só tem um jeito. Só tem um jeito. É, é a comunidade continuar com ganha-ganha, ganha o meio ambiente, ganha impacto social e ganha good to work, good to the wallet. Correto? Correto. Obrigado. Correct. Obrigado, Obrigado, pessoal. Até a próxima. Thanks. Thanks. Boa noite. <risos>